To jest Islandia, a raczej mapa Islandii. To jest zdjęcie z Islandii, a to jest Islandia. Kraj, w którym góry są pomarańczowe, plaże czarne, ziemia paruje, wodospady wyglądają jak z gry o tron, a wraki samolotów są turystyczną atrakcją. Gęstość zaludnienia wynosi tu 3,2 osoby na kilometr kwadratowy, czyli tak mało, że nieraz łatwiej spotkać tu konia albo fokę niż człowieka. Na pierwszy rzut oka nie wygląda jak miejsce, w którym nauka o genetyce ludzkiej populacji miałaby mieć się szczególnie dobrze. A jednak mniej więcej połowa mieszkańców Islandii partycypuje w badaniach genetycznych. Szacuje się, że każdy Islandczyk ochotnik dołożył swoją cegiełkę mniej więcej do 19 różnych odkryć. Ludzkość dowiedziała się o istnieniu Islandii trochę ponad 1100 lat temu i dość szybko ją zasiedliła. W skład założycielskich społeczności wchodzili przede wszystkim wikingowie, ale też zniewolone przez nich ludy z terenów dzisiejszej Irlandii i Szkocji. Niemal do końca XX wieku Islandia była relatywnie odizolowana. Trudno tu dotrzeć, a warunki do życia nie są najłatwiejsze. Mały napływ imigrantów sprawił, że dzisiejsza populacja Islandczyków jest pod względem genetycznym dość homogenna. Poziom różnorodności genetycznej jest tutaj niższy niż wśród pozostałych europejskich społeczeństw. Mówiąc obrazowo, jeżeli porównujemy ze sobą genomy ludzi, którzy nieszczególnie się między sobą różnią, to poziom szumu w tle jest niewielki. I dzięki temu, że obraz staje się bardziej czytelny, to względnie łatwo można namierzać warianty genów, które są na przykład powiązane z ryzykiem wystąpienia konkretnych chorób. The land of the Vikings, a gold mine for genetics research. W mediach utarło się z tej przyczyny, że Islandia jest istnym genetycznym Eldorado. Z tym, że nie jest tak do końca. To znaczy efekt założyciela, który polega na tym, że początek jakiejś populacji dała względnie niewielka grupa migrantów, tutaj istnieje, ale nie jest jakiś przesadnie ogromny. W, całym, w całej tej układance jest jeszcze kilka bardzo ważnych elementów, a jednym z nich jest ten pan, Kari Stefansson, neurolog i pionier badań nad populacją Islandii. And sometimes when you read the account of how good of a population we are for genetic research, you have the impression that people believe that discoveries in genetics erupt out of the, out of the ground, like the geysers and the volcanoes. But that isn't the case. We have to earn our stars just like anyone else. Kari Stefansson jeszcze w latach 90. zrezygnował z kariery na Harvardzie i wrócił do rodzimej Islandii, by założyć Decode, firmę biotechnologiczną, której zadaniem miało być identyfikowanie wariantów genów związanych z podatnością na różne choroby. Dzisiaj nie brzmi to w ogóle kontrowersyjnie, ale w latach 90. genom człowieka nie był jeszcze sekwencjonowany, a badacze wcale nie zgadzali się co do tego, czy za chorobami cywilizacyjnymi mogą stać geny. Od ponad 20 lat Decode zachęca Islandczyków do udziału w badaniach i robi to bardzo, bardzo skutecznie. Szacuje się, że mniej więcej połowa całej islandzkiej populacji wzięła udział w takich badaniach, partycypowała w nich. Szacuje się, że każdy z Islandczyków ochotników, który zgłosił się do badań, dołożył swoją cegiełkę do 19 różnych odkryć. W naszej układance mamy więc póki co względnie jednorodną populację, która na dodatek jest chętna do tego, żeby się badać i mamy szalonego naukowca, który skrupulatnie z tej chęci e, korzysta. Ale jest jeszcze jeden element. The reason we could do that is that people in Iceland have been passionately interested in genealogy for centuries. I, you know, the old Icelandic sagas written thousands of years ago begin with page after page of genealogy. Najstarszy zachowany spis ludności pochodzi właśnie z Islandii z 1703 roku. Rejestry genealogiczne są tutaj tak dobrze zachowane, że umożliwiły powstanie 
wielkiej bazy danych, którą nazwano Islandiga Bok, czyli Księgą Islandczyków. Zawiera ona dane o więziach rodzinnych ponad 900 tysięcy osób, czyli około połowy całej populacji Islandczyków od czasów, kiedy wikingowie odkryli tę wyspę. Dzięki tym rejestrom informacje o genomie mogą być łączone z informacjami o pokrewieństwie, a na tej podstawie wnioskuje się na przykład o dziedziczeniu chorób. Islandzkim badaczom udało się zidentyfikować na przykład warianty genów związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera, choroby wieńcowej czy niektórych nowotworów. Praca badaczy koncentrowała się też na funkcjonowaniu mózgu, schizofrenii czy chorobie dwubiegunowej, a jedna z ostatnich publikacji dowodzi, że dziedziczne czynniki ryzyka związane z tymi chorobami korelują z kreatywnością. W decode namierzono też wielu Islandczyków będących tak zwanymi naturalnymi nokautami. W genetyce mianem nokautu określa się organizm, w którym wyłączono jakiś gen. W laboratoriach nokautuje się np. myszy, po to by sprawdzić w jaki sposób różnić się one będą od zwykłych i na tej podstawie wnioskować, jaka jest funkcja wyłączonego genu. Oczywistym kierunkiem myślenia było więc to, by nokautować też ludzi, ale że byłby to bioetyczny koszmar, to absolutnie nikt z tego nie robiono. Przez to, że dane o populacji Islandczyków są tak szerokie, udało się jednak namierzyć wśród nich osoby będące naturalnymi nokautami. Są to ludzie, u których naturalnie pojawiające się mutacje, tak zwane mutacje utraty funkcji, wyłączyły konkretne geny. But it is interesting, we have found remarkably little impact of, of this loss of function mutation. I thought it would become a gold mine of discoveries, but it hasn't. But why is it? Like intuitively, it sounds like a gold mine. Why do you think it wasn't? I wish I could tell you. I think that probably because, because the, these loss of function mutations are found in society because they are rather inconsequential. If they were very consequential, we wouldn't be looking for them today. We would know that they cause a particular disease. Na szczęście nie wszystkie uliczki okazują się ślepe. We have found 12 proteins with level in plasma that gives us the ability to find 5% of women between the ages of 65 and 75 who are at 60% probability of dying within the next five years. And what are you going to what are you going to do with that? One of the things you're not going to do with it, you're not going to have it measured in yourself. All right. You want to avoid that. <laughs> Z badaniami genetycznymi wiąże się cała masa bioetycznych zagwozdek. Na przykład dokładnie taka. Jeśli dowiedziałabym się, że średnie prawdopodobieństwo śmierci w przeciągu kilku lat jest dla mnie wysokie, to czy taka wiedza mi służy, czy wręcz przeciwnie, wyniszcza? It is a question of actionability. I mean, if, if I knew I'm predisposed to some kind of disease, let's say, I wouldn't want to know unless I could do something about it, you know? If there's a cure, I would like to know. If there's not, don't tell me. <laughs> yeah, but that is a bit short-sighted. Mm -hmm. Because if, if, let's take an Alzheimer's disease. It's a disease with average age one set is about 70 years. And you are now, how, how old are you now? 27. 27 years of age, all right. There are, there are 43 years until you have achieved the average age one set of Alzheimer's disease. There is enormous, there is a, a almost certainty that before that time has passed, that there will be a treatment for Alzheimer's disease. There may even be a method to prevent the onset of Alzheimer's disease, and there may even be a medicine that should be taken many, many years before it is likely that the disease surfaces, all right? So it would serve your interest to know if you're at high risk. So, so uh, I, I think that our, this action ability is a, is a moving target, all right? So I'm not entirely sure that it is wise to deny yourself the knowledge about your state of health today because there isn't a treatment for a particular disease at this moment. Jeśli miałabym na czuja określić, e, jakiego typu odkrycia naukowe będą najbardziej liczne i spektakularne na Islandii, to powiedziałabym, że te dotyczące natury, rzeźby terenu, roślin, zwierząt, geologii itd. Ludzie byliby chyba daleko e, na tej liście z tej prostej przyczyny, że ich jest tu po prostu e, niewielu. Tymczasem zdarzył się tutaj taki ciekawy miks 
różnych, w sumie mało prawdopodobnych okoliczności, bo wiecie, ta mm, homogenna populacja na nic by się zdała, gdyby nie była specjalnie chętna do brania udziału w badaniach. Te badania w ogóle by się nie odbyły, gdyby nie szalony e, naukowiec, który trochę wyprzedził swoją epokę, a wyniki tych badań też nie byłyby aż tak istotne, gdyby nie fakt, że zebrano je w miejscu, które ma bardzo, bardzo, bardzo dobre rejestry genealogiczne i medyczne. I tym sposobem e, kompletne odludzie stało się miejscem, w którym ludzkość może paradoksalnie dość e, dowiedzieć się o sobie całkiem sporo. The goal, the goal is, is to understand human diversity. All right, it is to understand what, what it is that separates us at the same time as we are looking at the things that, that combine us, that we have in common. And it's very interesting because we have gone through, we have gone through and we are going through a very difficult time in this world because of, uh, or have uh, the consequences of racial discrimination, both racial discrimination today and the, the racial discrimination in the past. And, and I think that one way to, to reconcile all of that is to understand the differences between the various ethnic groups instead of, or of uh, discriminating against people on the basis of the differences or to deny the differences, which is also really bad, Instead of that, just developing an understanding of in what these differences are rooted.